ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നലെ രാത്രി കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചു സാർ സാർ പറഞ്ഞ അക്യുറേഷൻസ് പല ആൾക്കാരും വിളിച്ചിരുന്നു അക്യുറേഷൻസ് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് വന്നത് സൊ ഐ എം ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ആ പ്രഡിക്ഷൻസ് എത്രത്തോളം ശരിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എവിടെയൊക്കെ ശരിയായി എവിടെയൊക്കെ തെറ്റി ഓഫ്കോഴ്സ് തെറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇനി അത് എൻ്റെ എത്ര ശരിയായി തെറ്റി എന്നതിനപ്പുറം എന്തൊക്കെ ഇൻസൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുക സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊരു നീറ്റ് ആസ്പിറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് ഫീൽഡിൽ നോക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പാരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ വേറെയും ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ റാങ്ക് പ്രൊഡിക്ഷൻ ശരിയായോ ഇല്ലേ എന്നതിലപ്പുറം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്തത് എങ്ങ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം അതും കൂടാതെ നമ്മുടെ ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യും സോ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഫ്രം അജ്മൽസ് ക്ലാസ് റൂം ഓക്കെ സോ ഹൗ വാസ് മൈ പ്രഡിക്ഷൻ ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് തിങ് റൈറ്റ് എന്റെ പ്രഡിക്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി മാർക്സിന് ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി റാങ്ക് ആണ് ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തത് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ വാസ് തേർട്ടി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി മുപ്പത്തിനാല് റാങ്ക് നേടിയ ആൾക്കും സിക്സ് നയൻറ്റി മാർക്സ് ആണുള്ളത് സോ the prediction was dead accurate right bulls i prediction aayirunno 675 in 80 to 90 aanu predict cheyathu vanna rank 91 aanu which is again bulls i right kind of 90 aanu predict cheyathu 91 aanu vannathu 677 170 to 180 a predict cheyathu vache vanna actual rank 145 aanu adhe pole 645 in 450 to 480 a predict cheyathu vanna rank 390 aanu appo 50 ranks inde allengil 30 ranks inde difference ഇവിടെ വന്നു പിന്നെയും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് നയൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് അതിന് വന്നത് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഒരു ഫോർട്ടി റാങ്ക്സിന് ഡിഫറൻസ് അവിടെ വന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ മാർക്സിന് കഴിഞ്ഞ തവണ സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു തൗസൻഡ് കേരള റാങ്ക് ഇത്തവണ സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ അറൗണ്ട് ആവുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് വന്നത് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ഒരു മൂന്ന് മാർക്സിന്റെ ഓഫ്സെറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ തൗസൻഡ് റാങ്ക്സിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എത്രയാവും സാർ റാങ്ക് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസിന് വന്നത് ഓക്കെ സോ എഗെയിൻ ദാറ്റ് വാസ് വെരി 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 അക്യൂറേറ്റ് ഫൈവ് നയൻറ്റിക്ക് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ആണ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്തത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് വന്നത് ഒരു ത്രീ റാങ്ക്സിന്റെ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് ആണ് വന്നത് പിന്നീട് പിന്നീട് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു അതായത് ഫൈവ് സെവൻറ്റി മാർക്സിന് ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തത് ത്രീ തൗസൻഡ് കേരള റാങ്ക് വരും ആക്ച്വൽ റാങ്ക് വന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നു ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സിൽ കേരളം കുറച്ച് പിന്നിലോട്ട് പോയാലും അതിൻ്റെ മിഡിൽ മാർക്സിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മിഡിൽ റേഞ്ചിൽ പോലും കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു അണ്ടർ പെർഫോം ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇത്തവണത്തെ ഫിസിക്സ് എക്സാം എന്നുള്ളത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഫിസിക്സ് ടഫ് ആയത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയത് വളരെ 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 ഹെവി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ടോപ്പേഴ്സിനെ മാത്രമല്ല ടോപ്പ് റാങ്ക്സിനെ മാത്രമല്ല ബാധിച്ചത് ആ ഒരു മിഡിൽ റേഞ്ചിനെ കൂടി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിനപ്പുറം ആ ടോപ്പ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ പോലും നമുക്ക് ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ 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 കീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട്
ആൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആയിരുന്നു ഇത്തവണ വൺ ത്രീ സെവൻ ത്രീ ആണ് പ്ലീസ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് മോർ ദാൻ ഡബിൾ ആയി വന്ന റാങ്ക് അതായത് തൗസൻഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റേ ടി ഒ ഐ പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ വന്ന പോലെ കേരളത്തിന്റെ എണ്ണം പകുതിയിലധികം കുറഞ്ഞു പകുതിയല്ല പകുതിയിലധികം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വന്റി നയൻ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ആയി എഗെയിൻ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെ പകുതിയിലധികം വീണ്ടും കുറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു റാങ്ക് ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലായിടത്തും തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ സീറോ തേർട്ടീൻ ത്രീ സീറോ സിക്സ് വീണ്ടും ഇരട്ടിയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആവുള്ള അവിടെ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് റാങ്ക് അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉള്ളത് റൈറ്റ് ടൂ തൗസൻഡിന് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി വൺ ഡിഫറൻസ് ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി ത്രീ പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡബിൾ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റി പെർസെന്റിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത്തവണ സിക്സ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഫോർ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സീരിയസ്ലി സീരിയസ്ലി അണ്ടർ പെർഫോം ചെയ്തു കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞതാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക നമ്മുടെ ഒരു മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ റാങ്കിനെ നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ നൗ ദ മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ പാല ഡോമിനൻസ് ബ്രില്യൻ പാലയുടെ ഡോമിനൻസ് ഇത്തവണ എക്സാമിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്തവണ ബ്രില്യൻ പാല റാങ്ക് ബ്രില്യൻ പാല റാങ്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഈ ബ്രില്യൻ പാല റാങ്ക് അവരുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഇത് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്തവണത്തെ കേരള മാർക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ടേബിൾ ആണിത് ബ്രില്യൻ പാല റാങ്ക് തേർട്ടി വന്ന ആൾ കേരള റാങ്ക് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് തേർട്ടി സെവൻ സ്റ്റുഡൻസിൽ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഫ്രം ബ്രില്യൻ പാല ഓക്കെ നൗ സെവൻറ്റി റാങ്ക് വന്ന ആൾക്ക് ഈ ആൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് എനിക്ക് കേരള റാങ്ക് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല സംഭവം ദേ ഹവ് മേഡ് മേ ബി ദേ ഹവ് മേഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ ഡോ നോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് കേരള റാങ്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ അറൗണ്ട് ഈ റാങ്കിന് അറൗണ്ട് നയൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് സോ പാലക്ക് പുറത്തൊരു ഇരുപത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡിലുള്ളത് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പുറത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ബ്രില്യൻ പാൽ എത്രത്തോളം അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൽ എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത റോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തു വൺ ഫോർട്ടി ബ്രില്യൻ പാല റാങ്ക് വന്നു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വന്നു അവർക്ക് കേരള റാങ്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ റൈറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പാല റാങ്കിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് കേരള റാങ്ക് എങ്ങനെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ ഈ വൺ ഫോർട്ടി കുറെ ആളുകൾ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം ബട്ട് പക്ഷെ ബട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ എഴുപതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തേഴ് ആ ഏഴ് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ മറ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ അവർ റിസൾട്ട്സ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ബട്ട് മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് റൈറ്റ് സം സംഭവം എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ബട്ട് ദ ഷുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി കെയർഫുൾ അവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യു ഷുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് പുട്ടിംഗ് ദിസ് ഇൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ഓക്കെ പബ്ലിക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്യൂറസി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ്
പിന്നെ ഉള്ള നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ത്രീ സെവൻറ്റി നയൻ ടു നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അറൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് റാങ്ക്സിൽ പിന്നെയുള്ള ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് റാങ്ക്സിൽ ഈ ഒരു അറൗണ്ട് വൺ നയൻറ്റി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ആളുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് കേരള ബ്രില്യൻ പാലൊക്കെ പുറത്തു നിന്നാണ് അതായത് അറൗണ്ട് അറൗണ്ട് ത്രീ ഫോർട്ടി ആളുകളാണ് പാലയിൽ നിന്ന് വൺ നയൻറ്റി ആളുകൾ പാലയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നാണുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ആ റാങ്ക്സിൽ അതായത് ഒരു ലോവർ റാങ്ക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അവരുടെ ഡോമിനൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലോണം കുറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം അക്യു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അക്യുറേറ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഞാൻ അക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു അക്യുറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എബോ റാങ്ക്സ് വരുമ്പോൾ പാലയുടെ ഡോമിനേഷൻ നന്നായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ വൺ ഫോർ ഫോർ വൺ വൺ ഫോർ ഫോർ വൺ അവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് പാല റാങ്ക് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റാങ്ക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റാങ്ക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ ഈ അടുത്തൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റാങ്ക്സിൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി കൂടുന്നു സോ അടുത്ത നാനൂറ് റാങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ പാലയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ആളുകൾ എവിടേക്കും ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഈ ഒരു ബ്രില്യൻ പാലയുടെ ഒരു ഞാനത് അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിൽ പറയാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്തോ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എനിക്ക് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു കാൻ ഓൾസോ വർക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ റോങ് ആയി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ബട്ട് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തൊക്കെ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റാങ്ക് ലിസ് ബ്രില്യൻ പാല റാങ്ക് ലിസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഫുൾ പ്രൂഫ് ഫോർ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ബ്രില്യൻ പാല ഇസ് ഡോമിനൻറ്റ് കേരള സ്ഫിയർ ബ്രില്യൻ പാലയാണ് ഏറ്റവും ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഡോമിനൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ഈ ഒരു മാർക്ക് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്ക് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സോറി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നയൻ നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് വന്നത് ബ്രില്യൻ പാല സെവൻ ഹൺഡ്രഡിന് ഇത്തവണ അത് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഫോർ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് കേരള റാങ്ക് വന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ത്രീ സെവൻറ്റി നയൻ ആയി അപ്പൊ ടോപ്പ് റാങ്ക്സിൽ അത്രത്തോളം ഡോമിനൻസ് ബ്രില്യൻ പാലക്ക് വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ ഇവിടെ ഈ കുടിൻ ഫൈൻ അതേപോലെ ഈ വൺ തേർട്ടി നയൻ എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബിഗ് കൺസേൺ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് സോ ഐ ഹോപ്പ് സമൺ ഫ്രം ബ്രില്യൻ പാല വിൽ ക്ലാരിഫൈ ദിസ് ഓക്കെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കുറച്ചും കൂടിയും അവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു അവർക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ദ ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് ദർ ആർ വെരി വെരി ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബട്ട് എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു കല്ലുകടി ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എവിടേക്കോ ചില കണക്കുകൾ മിസ്സാവുന്ന പോലെ മാച്ച് ആവാത്ത പോലെ ഐ ഫീൽ സോ ഓക്കെ എനിവേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ അവരുടെ പത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡാറ്റ പ്രകാരം എബോ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെവൻറ്റി ത്രീ റിജു പി എസ് കെ തേർട്ടി ടു റേസ് സിക്സ്റ്റി വൺ പി സി തോമസ് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാണ് ടെൻ ആളുകൾ പത്ത് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് വിച്ച് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ലോ ഫോർ സച്ച് എ എസ്റ്റീംഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റൈറ്റ് ഈ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എബോ വൺ ഫോർ ഫോർ വൺ ആണ് റാങ്ക് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു തൗസൻ
അത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത് ഈ വർഷത്തെ സീറ്റ് മാട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണം സീറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതല്ല ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് വളരെ കീ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടുതൽ കയറുമായിരുന്നു ഇത്തവണ അത് പകുതിയായി കുറയും അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയിൽ കുറവാവും കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പകുതിയിൽ കുറവാണ് ആ ടോപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ആ ആളുകളൊക്കെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ കയറാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളൊക്കെ കേരളത്തിൽ അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റ് മാട്രിക്സിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കേരളത്തിലെ കട്ട് ഓഫ് കുറയും താഴോട്ട് വരും ഐ മീൻ റാങ്കുകൾ താഴോട്ട് വരും ഓക്കെ സോ അത് എത്രത്തോളം എന്നുള്ളത് വളരെ വൈസായിട്ട് ആലോചിച്ച് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഈ റാങ്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്കതിന് കൃത്യമായ ഡാറ്റ സീറ്റ് മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആരുടെ അടുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഐ ട്രൈ ടു ഡു ആൻ അനാലിസിസ് ഓക്കെ എനിക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വയ്യ ഐ ട്രൈ ടു ഡു ആൻ അനാലിസിസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി തിങ് ഐ ക്യാൻ സേ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ ബീയിങ് വിത്ത് മീ എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഡെയിലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ ബീങ് വിത്ത് മീ താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലീസ് ഡു കണ്ടിന്യൂ സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനാലിസിസുകളും ഒരുപാട് ടിപ്സും ട്രിക്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ മാത്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രി നിങ്ങളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ലൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് അഗെയിൻ പ്ലീസ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഇൻസൈറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഈ ഒരു വിഷൻ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പരമാവധി ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് വിൽ സി ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ